Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires de guerre. Comme vous pouvez le remarquer, le plateau a changé et je suis plus tout seul, je suis accompagné de Mamie Twink. Salut Zami, salut Zeka. Effectivement, on a décidé de présenter Histoire de guerre à deux parce qu'on trouvait ça plus convivial et surtout parce que depuis le départ, Zeka et moi écrivons tous les épisodes ensemble et on s'est dit que c'était l'occasion de vous le présenter à deux. Alors pour ce retour d'Histoire de guerre, on va vous parler de football. La Coupe du Monde vient de se terminer, la France a brodé sa deuxième étoile sur son maillot et on s'est dit que c'était l'occasion rêvée de vous parler d'un match de football qui s'est déroulé en 1942 lors de la Seconde Guerre mondiale, le match de la mort. 22 juin 1941. L'Allemagne nazie a écrasé la France et contrôle une partie de l'Europe. Alors que le Royaume-Uni résiste encore aux assauts incessants et aux bombardements de la Luftwaffe, Hitler lance l'opération Barbarossa. Sans déclaration préalable, le Führer rompt le traité de non-agression qu'il avait conclu avec Staline deux ans plus tôt et ordonne l'invasion de l'Union soviétique. À 3h30 du matin, les troupes du Troisième Reich se déploient et Hitler lance la plus grande invasion militaire de l'histoire. Durant cinq mois, près de 4 millions de soldats allemands déferle à l'Est, prenant par surprise l'Union soviétique, pas prête pour la guerre. Entre août et septembre 1941, la ville de Kiev est le théâtre du plus grand encerclement de l'histoire. Plus de 600 000 soldats soviétiques sont pris au piège par les troupes allemandes. Pas moins de 450 000 d'entre eux sont faits prisonniers. La capitale ukrainienne est occupée et les nazis installent au pouvoir un Reichskommissariat, une administration chargée d'occuper la région. Dès l'occupation de l'Ukraine, les Allemands ordonnent la fermeture des écoles et universités du pays, ainsi que la dissolution de toute organisation ou club existant sous le régime soviétique. Les célèbres clubs de football du Dynamo et Lokomotiv de Kiev sont fermés. Les joueurs, qui avaient été enrôlés dans l'armée rouge, se retrouvent dans la rue et errent à la recherche d'un travail ou de nourriture. Mais à la fin de l'année 1941, alors que la vie tente de reprendre son cours dans les ruines encore fumantes de la capitale ukrainienne, le gouvernement nazi autorise la création d'équipes de football et met sur pied un championnat dans lequel s'affrontent les habitants des pays annexés et les soldats allemands. Georgi Dmitrievich Shvetsov, entraîneur ukrainien et journaliste proche des nazis, crée le Rook, un club qui tente de rassembler les meilleurs ukrainiens. Et de nombreux joueurs lui tournent le dos voyant d'un mauvais œil son rapprochement avec l'occupant allemand. C'est un autre club de Kiev qui va faire sensation et écraser la totalité des équipes engagées dans le championnat. Son histoire débute avec Joseph Kordik, l'administrateur de la première boulangerie de la ville. C'est au hasard des rues que ce grand passionné de football reconnaît Trusevich, ancien gardien de légende du Dynamo de Kiev. Joseph Kordik lui propose un travail dans sa boulangerie. Rapidement, D'autres anciens joueurs du Dynamo et du Lokomotiv de Kiev les rejoignent. Encouragés par Joseph Kordik, les joueurs décident de former une nouvelle équipe et de rejoindre le championnat sous la bannière du FC Start. Rapidement, l'équipe fait sensation. Militaire hongrois, artilleur allemand ou employé de chemin de fer allemand, elle écrase tous ses adversaires. Entre juin et juillet 1942, on recense 7 matchs joués par le FC Start autant de victoires étincelantes. Le 6 août 1942, une rencontre est organisée entre le FC Start et le Flak Elf, une équipe allemande composée de militaires de la Luftwaffe, l'armée de l'air du Troisième Reich. Au terme d'une rencontre sans suspense, les Ukrainiens remportent le match 5 buts à 1. L'humiliation est totale, les Allemands demandent une revanche. Des affiches sont alors placardées dans la ville de Kiev, le Flak Elf annonce avoir renforcé son équipe et va prendre sa revanche sur le FC Start dans un match dont la portée semble aussi symbolique que sportive. Pour les nazis, les Ukrainiens sont des Untermenschen, des sous-hommes, et l'humiliation de la défaite est d'autant plus grande. 9 août 1942. Trois jours plus tard, le 11 de l'armée de l'air allemande fait à nouveau face au FC Start. Devant près de 2000 spectateurs rassemblés dans le stade du Zénith de Kiev, la rencontre, qui sera surnommée plus tard « Match de la mort », débute. Le coup de sifflet retentit. Les Allemands passent à l'attaque et marquent rapidement le premier but. 
le contre ne se fait pas attendre, et alors que la première mi-temps prend fin, le FC Start mène déjà 3 buts à 1. Au terme d'un match haletant, les Ukrainiens finissent par l'emporter 5 à 3. L'événement est immortalisé par une photo de groupe où posent les deux équipes. Mais le destin des joueurs du FC Start va rapidement tourner au drame. Une semaine plus tard, les membres de l'équipe chaussent à nouveau leurs crampons pour affronter le Rook, l'autre équipe ukrainienne. Comme à son habitude, le FC Start rayonne et surclasse son adversaire. L'équipe pulvérise ses compatriotes 8 buts à 0. Incapable d'accepter la défaite, Georgi Shvetsov, l'entraîneur du Rook, se rend dans les bureaux de la Gestapo et dénonce les joueurs du FC Start. Il les accuse d'être des espions à la solde des soviétiques et des membres du NKVD, les services secrets russes. Deux jours après le match contre le Rook, six joueurs du FC Start sont arrêtés à la boulangerie. Deux autres joueurs sont également mis en prison deux jours plus tard. Deux membres de l'équipe meurent avant de connaître l'horreur des camps de concentration. Kachenko, l'un des membres du FC Start, policier en Ukraine, est arrêté pour avoir tabassé un Allemand. Il est abattu par un SS alors qu'il tente de s'échapper lors de son arrestation par la Gestapo. Korotchik, dont le nom est sur la liste noire des agents du NKVD établis par les collaborateurs, est quant à lui dénoncé par sa sœur. Il est torturé à mort par les nazis. Après plusieurs semaines d'interrogatoire dans les geôles de la Gestapo, les autres joueurs sont envoyés dans le camp de concentration de Siretz, en banlieue de Kiev. Au cours de leurs travaux forcés, trois d'entre eux sont exécutés sommairement pour des chefs d'accusation n'ayant rien à voir avec le match du 9 août. Au total, cinq joueurs du FC Start sont assassinés par les nazis pendant l'occupation. À partir de 1943, le cours de la guerre s'inverse et les soviétiques commencent à reprendre du terrain. L'Allemagne recule et l'Ukraine est libérée du joug des nazis. Le Troisième Reich s'effondre, la Seconde Guerre mondiale s'achève et l'Union soviétique referme sa poigne sur les pays de l'Europe de l'Est. L'histoire étincelante mais anecdotique de la victoire des joueurs ukrainiens du FC Start face à l'occupant nazi va prendre une toute autre ampleur mêlant légende et réalité. Le 24 août 1946, on fait pour la première fois mention du match de la mort dans un journal soviétique. La rencontre entre le FC Start et l'équipe de soldats de l'aviation allemande est rapidement interprétée comme un symbole de résistance des Ukrainiens face à l'envahisseur. Petit à petit, la légende prend le pas sur la réalité. Deux romans sont publiés en 1958 et dans les années 60, le match de la mort devient le support idéal pour la propagande soviétique. Sous l'impulsion de Leonid Brezhnev, président de l'URSS, l'histoire est réécrite et de nombreux détails y sont ajoutés. L'arbitre du match devient un officier SS qui force les joueurs à faire un salut nazi au début de la rencontre. Ces derniers se muent en véritables résistants qui refusent d'obéir et scandent un slogan communiste repris en cœur par la foule. Certains racontent même la présence de soldats allemands lourdement armés et accompagnés de chiens. Au début de la première période, on décrit une faute sur le gardien ukrainien qui est volontairement blessé à la tête. On ajoute que l'arbitre ne la siffle pas. À la mi-temps, alors que le FC Start mène 3 buts à 1, un mystérieux dignitaire SS entre dans le vestiaire, sommant les footballeurs ukrainiens de laisser le flak elf gagner. S'ils n'obéissent pas, ils seront exécutés à la fin de la rencontre. Le mythe du match de la mort est créé. Le régime totalitaire soviétique se sert alors des joueurs survivants pour colporter cette fausse histoire sous peine de représailles. Dans une période où l'URSS trouve le besoin d'écrire son histoire et de raviver le nationalisme ukrainien, cette légende tombe à pic. Les joueurs sont acclamés en héros, reçoivent des médailles et une statue est même érigée à la gloire des morts juste devant le stade du Dynamo Kiev. L'histoire du FC Start dépasse rapidement les frontières soviétiques et le monde entier prend connaissance de l'héroïsme des joueurs de cette équipe. Sylvester Stallone prend même le premier rôle dans le film « À nous la victoire », largement inspiré de la propagande de l'URSS. L'histoire perdure jusqu'en 1991, lorsque le bloc de l'Est s'effondre et que la réalité rattrape le mythe. L'année suivante, lors des célébrations du 50e anniversaire du match de la mort, des témoins et anciens footballeurs démentent la version soviétique du récit. Makar Oncharenko, alors joueur du FC Start, explique 
qu'aucun officier SS ne les a menacés durant le match. Au fur et à mesure, l'ouverture des archives croisée avec des témoignages étiole la légende du match de la mort. L'arbitre était un simple soldat et non un SS. Personne n'est venu menacer de mort les joueurs dans le vestiaire et l'équipe de la Luftwaffe a joué avec fair play. Certains membres de l'équipe du FC Start furent bien arrêtés, torturés et assassinés, mais encore aujourd'hui, aucun élément ne permet de prouver qu'ils sont morts en représailles à leur victoire contre les Allemands. La victoire des Ukrainiens face aux soldats du 3 Reich a bien eu lieu en août 1942, mais dans des circonstances bien moins extrêmes que ne le veut la légende. Le match de la mort est donc le récit parfait d'un fait historique, instrumentalisé, réécrit pour servir des idéaux politiques. La victoire écrasante des joueurs ukrainiens face aux soldats de l'occupant nazi était le terreau idéal pour symboliser la résistance d'un peuple opprimé, quitte à réinventer et à fausser l'histoire. Les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et sachez qu'encore aujourd'hui, de nombreux sites relaient des informations qui font plutôt partie de la légende plutôt que de la vérité historique, préférant probablement le sensationnalisme de l'histoire réécrite à, euh, disons, la vérité historique. Et la vérité historique, c'est en fait toutes les difficultés qu'on rencontre quand on écrit des épisodes d'histoire de guerre. Et il n'est pas rare en fait qu'on ne tourne pas un épisode parce qu'on trouve souvent trop de légendes et trop peu de sources historiques. D'ailleurs, pour l'anecdote, on avait préparé un épisode sur un homme qui se travestissait en danseuse de flamenco pour assassiner des nazis. L'histoire était vraiment incroyable, d'autant plus que l'homme avait disparu avant de réapparaître dans les années 80-90. Mais malheureusement, on a décidé de ne pas tourner et mettre en ligne cette vidéo car on avait trop peu de sources historiques. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur ce nouveau format. On était très contents de le proposer à deux avec Zekaria. Ça faisait longtemps qu'on écrivait ces épisodes ensemble et qu'on voulait vous les présenter ensemble. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo et dans quelques semaines pour un nouvel épisode d'Histoire de guerre. Salut, salut